So now we'll move to the third part of our lecture, which is uh, post listening, and we'll focus on content. الآن ننتقل للجزء الثالث والأخير من محاضرتنا اللي هو ما بعد الاستماع وسنركز الآن على المحتوى So I'm gonna ask some questions here What did you like, didn't like about the movie? So إيش اللي حبيته أو اللي وجدته يناسبك في الفيلم وإيش اللي ما حبيته في الفيلم هذا يعني تقريبا سؤال تأملي أكثر من هذا وأكتبوا إجابتكم على في ساحة النقاش على منصة رواء So when we will answer these questions answer them on the discussion section on the platform The second question what you, uh, would you buy it I mean the movie who would you buy it for So هل ستشتري أو تستأجر الفيلم هذا ولمن ستشتري أو تستأجر The last question Write a summary of the school problem in one sentence So الآن نبغى نكتب ملخص عن مشكلة المدرسة في جملة واحدة تقريبا uh, The other slide is We are going to identify the verb forms intervene and engage. So we have two forms, the verb intervene and the verb engage. Then we'll find new words in the movie and find out what they mean. Then also common collocations within the movie, fixed income, and insurance policy what do you think they mean الان بنحاول نركز على الافعال uh, intervene engage ايش الافعال هذه كيف صاير شكلها uh, هل هي افعال ماضيه مضارعه uh, ايش شكلها من الافعال ايضا uh, اي كلمات جديده uh, حاولوا انكم تكتبونها عشان يعني اسالوني وعلى ساحه النقاش نحاول نساعد بعض في معناها آه ايضا هناك آه بعض المفردات التي دائما تاتي مع بعضها اللي هي نسميها collocation يعني في كلام لازم يجي مع بعضه فعل يجي مع الاسم هذا او كلمتين اسمين يجوا مع بعض زي مثلا fixed income اللي هو دخل ثابت دخل ثابت ما نقدر نقول مثلا دخل مستقر حتى في العربي نقول دخل ثابت اذا حتى في العربي عندنا هذا الشيء انه هذه الكلمه تأتي مع الكلمة هذه لا تأتي مع كلمة غيرها فلا نقول دخل مستقر بل نقول دخل ثابت fixed income we, can, we cannot change the, the words with income for example if we want the meaning as fixed and also insurance policy اللي هي سياسة التأمين أو بوليصة آسفة بوليصة التأمين آه غالبا تأتي بوليصة التأمين ما نجي كلمة ثانية مع بوليصة التأمين ك يعني إذا أردنا معنى بوليصة التأمين ما نقول ورقة التأمين لا الكلمة الصحيحة هي بوليصة التأمين. So now we're looking the uh, after this slide we're going to look at the verbs form intervene and engage. Okay نشوف الآن إيش الفورم حق الأفعال هذه. So here are the forms we're focusing on forms. And here are the forms. The basic form of a verb without an inflection, bending it to a particular subject or tense. اللي هو عندنا الآن الأفعال هذه نسميها to infinitive. لأنها هي barb يوم قالها لزوجها I want you to intervene. You need to engage. كل هذه الأفعال جت مع to يعني to plus a verb. ولها استخدام معين to plus a verb. أولا الفعل هذا لما يجي بعد تو أي فعل يجي بعد تو تسعة وتسعين في المية من الوقت غالبا 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 يكون فعل مجرد فعل مجرد من ويش فعل مجرد من الأزمنة يعني ما نضيف عليه إيدي ما نضيف عليه آي إن جي ما نضيف عليه إس مجرد أيضا من اللي هو تأثير الفاعل عليه مثلا لما نقول هي جوز 
اوكي هي جوز نضيف عليها اس صح ولا لا لكن لما نقول هي نيدز تو جو فتو جو ما نضيف عليها اس ليه لان الفعل مجرد لازم الفعل بعد تو يكون مجرد فاذا الفعل المجرد بعد تو يكون مجرد من اي شيء يخص الزمن او يخص تاثير الفاعل عليه ايضا هنا ناتي الان للاستخدام استخدام الفعل المجرد هنا واحد من استخدامات الفعل المجرد اللي هو the two infinitive is used in many sentence constructions often expressing the purpose of something which means in order to or someone's opinion about something فاذا هو دائما استخدامه استخدامها يعني علمنا كيف مثلا انا رحت عشان اسوي كذا يعني مثلا يقولوا I went to do this and that اوكي okay. معناه لكي غالبا غالبا يكون معناه لكي او ايضا يكون معناه الفعل بعد تو انه يعبر عن رايي في الحدث هذا او رايي في الشخص فاذا نقول مثلا let's have an example here I want you to know about the school problem so يعني انا ابغاك تعرف عن مشكله المدرسه اوكي يعني غالبا هنا السببيه دائما تو يعني الكثير من الوقت تو تبين السببيه فهذا واحد من استخداماتها وله كل استخداماتها في استخدامات اكثر لها Here are some examples for that So now we're focusing on form on the form of the verbs to intervene and to engage but here are some examples She came to teach us a lesson My brothers went to study abroad. I'm calling to ask about the rent. My kid has gone to finish his homework. And in كل الأفعال اللي بعد تو هنا نشوفها مجردة مع مع العلم إن الفعل اللي قبلها يكون صيغة ماضي أو صيغة مضارع فهذا ما يهمنا أهم شيء الفعل بعد تو يكون فعل مجرد. أيضا هنا نأتي الاستخدام هنا. استخدام تو يعلمنا عن السببية she came to teach us هنا يعلمنا عن السببية ليش هي جت عشان تدرسنا so هنا السبب my brothers went to study abroad إذا لماذا لماذا ذهبوا إخوان لي لماذا ذهبوا إخوان للدراسة في الخارج فإذا هنا تعلمنا عن السببية I'm calling to ask about the rent أنا أكلم عشان أسأل عن الإيجار so I'm calling to ask about the rent to ask about to ask about the red. So هنا شفنا إن الفعل أيضا مجرد to ask. Ask هنا فعل مجرد وأيضا هنا أسابي ليش أنا أتكلم. My kid has gone. My kid has gone to finish his homework. So أيضا هنا يبين أسابي لماذا ذهب ابني ذهب ابني ليكمل واجبه. ما أتمنى كذا واضح أي سؤال على هذولي بإذن الله بسحب النقاش. Now we're moving to an important part of the lecture. Okay. 